Our reading this morning comes from Luke 10, verse 38, to 11, verse 13, and I'm reading from the NIV. Luke 10, verse 38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread, forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation. Then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, friend, lend me three loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers, don't bother me. The door is already locked and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, Yet, because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or, if he asks for an egg, will give him a scorpion. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? This is God's word. Ik wil samen met uh, de wet jullie um, net verwelkom hier bij ons, voor alles die niet is. Uh, mijn naam is Johan van Aswegen. Uh, ik ben een van die vele Johan Siso. En uh, het is altijd lekker om hier voor jullie te kan preek. Uh, soos jullie uh, reeds weet, ons gaan aan met ons reeks die, um, die geestvervulde leven. Uh, en ek gaan ons een beetje aanvat in die reeks. Specifiek um, vanochtend uh, gaan ons praat weer om te bid om te bid vir die gees vervulde lewe. En so voor ons inspring, kom ek bid weer vir ons, en dan bid ons werkelijk dat die gees my sal volmaak, so dat ek hierdie woord duidelik en met ergens en met kracht kan communikeer aan julle. So kom ons bid weer saam, ons kan nooit genoeg bid nie, en dan vir ons dat die Heer ons harte sal oopmaak. Almachtige God, Papa Vader, ons, ons vraag nou, Heilige Gees, kom en maak ons harte vol. Help mij om hierdie woord recht en met ergens te communiceren. Help mij om het met kracht te communiceren. En, en, en Heilige Geest, kom en maak ons oor oop vir wat jy vir ons wil sê. Vader, jy weet waar elkeen is. Jy weet waar elkeen is wat jy vanochtend sê. Jy weet waar hulle is in hulle leven. Vader, ontmoet hulle daar waar hulle is. Ontmoet hulle daar waar hulle is. Ons bid hierdie in Jesus naam alleen. Amen. So, uh, ek wil vanochtend afskop met uh, Madeline se story. Madeline's story. Um, vind, ons vind Madeline's story in Oliver Sacks se, se boek. Hy is een neuroloog en hy het een bestseller geskryf The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Ok, as die skoen pas. As die skoen pas, ok. Nee, dit is nie wat jullie denk nie. Hy skryf stories oor sy patiënte. Hy is een, een neuroloog. En hy skryf stories oor hoe sy patiënte koop met hulle handicaps, hulle gebrekke. En in sy boek vertel hy Madeline's story. Van hoe sy in een ritme vastgevang was, wat geleid het tot verdere gebrek. Nie verdere bevrijding nie. So, so Madeline kom by Dr. Sachs aan, 
En sy 60 jaar op die stadium, sy was blind gebore uh, met cerebral palsy. So dis uh, verswakte spierkoordinatie um, van geboorte af, onder andere. En, en wat seks geskok het van Madeline, is hy praat met haar en hy besef, hierdie girl is hoogst intelligent. Hoogst intelligent. En hy vraag een dag, Madeline, jy moest alle duisend boeken gelees het, as ek net met jou praat, jy, jy is hoogst intelligent, jou, jou braille, jou, jou, jou lees met jou hande moet uitstekend wees, hoe het jy soveel inlichting opgegaar? Sy sê vir hom, dokter, ek het, ek het nog nooit met my hande gelees nie. Alles wat ek al gelees het, was vir my hard op gelees. My hande is useless. Ek kan nie braille lees nie, ek kan niks met my hande doen nie. Op, op precies die woorde in sy boek was, they are, my hands are useless clumps of dough. Seks was geskok, want hy het dadelijk opgelet, dat ons behoort nie eindelijk iets fout te wees met die hande nie. Haar hande is nie so geaffecteer, soos wat sy dink hulle is nie. En, en sy, sy vrees was, dat al hoekom haar hande nie gewerk het nie, was bloot omdat sy hulle nooit gebruik het nie. Haar hande het nie gewerk nie, omdat amal om haar die aanname gemaakt het, dat hulle haar hande vir haar moet wees. So hy begin toe met die toets. Hy vat een klein experiment. Hy sê, ok, hy vraag toe vir al die verpleegsters om haar koos vir haar te ver van haar af te sit. En om haar baie stadig te voer, so'n bykie lomp, moos bykie op haar, oor en oor. Maak baie foute om haar. Als per ongeluk. En so week gaan voorbij en die verpleegsters doen wat die dokter gesê het. En uit pure frustratie uit Grijp Madeline blind met haar swak hande haar boorkos en sikkel sikkel begin sy haar self te voer want sy is woedend. Ek, een blinde vrou, kan het verseker beter doen as hierdie useless verpleegsters. Ok? En dis nie na een dag of twee nie wat sy self daar sit geskok. Geskok is sy oor hoe goed haar hande eindelijk werk. Die experiment was een reese sukses. Die bal is toe aan die rol die dokter ontmoet met haar, hy bemoedig haar aan, op, op die ouderdom, op die ouderdom van 60 jaar oud, vir die eerste keer, begin dit voel vir Madeline, asof sy kan lewe, sy het haar hande terug, sy, sy begin toe met kleiwerk, sy begin met kleiwerk, en binnen een jaar, word Madeline bekend gestaan, as die, the blind sculptor, vir haar uitstekende kunstwerk, sy het haar hande ontdek, Dr. Sachs verduidelik, die probleem was dat vir haar hele leven het allemaal alles val gedoen. Vir 60 jaar van haar leven het sy gelewe asof sy nie hande het nie. Vir 60 jaar. En, en natuurlijk het haar, haar gebrek teruggehou, maar die punt wat Dr. Sachs maak is, nee, nee, dit was die idee, die gedachte, die leen dat sy nie hande het nie. Dit was wat haar werkelijk teruggehou het. En so hier is die parallel vir ons vanochtend. Die parallel vir ons as christene vandag, dis, dis krachtig. Vanochtend gaan ons sê nu, Lucas ons aanmoedig tot gebed toe. Uh, gebed met de kinderhart. Gebed met de kinderhart. Maar die hoogte punt van waar na toe Lucas ons wil lei, is om te bid vir die geest van God. Vir geestvervulling. Bid vir dit. Vers 13, kyk op julle blaakies. How much more will your heavenly father give you the Holy Spirit? to those who ask him. Ek geloo die woord van, ochend, die, die woord van God van ochend wil vir ons wees, dat ons moet bid vir die gees, ons moet vraag soos kinders, want die probleem is, as christene vandag, is dat ons baie soos Madeline is. Ons probeer sonder die kracht van die gees, ons geloof uitleef. En dis soos om dier die lewe te gaan sonder hande. Die geest van God is soos geestelike hande en sonder hom gaan ons vreselik sikkel. Hoekom is soveel christene vandag moeg, leeg, machteloos, verstreerd? Want dis hoe jy voel sonder jou hande, sonder, sonder een werkelijke uh, gereelde geestelike staatmaking in ons levens, is, is dit die, dis die gevolg. So ek wil, ek wil hierdie vir ons verder uitpak. 
uh, door, door na drie punten te kyk, soos wat ons dier hierdie, hierdie tekst werk. Oef. Um, soos wat ons dier hierdie tekst werk. Uh, en so kyk saam maar, hier is die drie punte. Uh, ek het dit veel opgesit, want dit is bykie complicated. So die eerste ding waar ons gaan kyk is, die prioriteit van gebed vir die gees. Die tweede ding waar ons wil kyk is, die kinderhart in gebed vir die gees. En daar is die gebed, die gebed vir vervulling van die gees. En ek sit vir die gees aan die einde van elke punt, want alhoewel vandag gaan gaan oor gebed, is Lucas' hart om ons te lei, om te bid vir die gees. So kom ons springe in die eerste punt hierso, die prioriteit van gebed vir die gees. So in voorbereiding vir gebed, voor Jesus sy disciples leer oor gebed, skryf Lucas vir ons, hy pen hierdie, hierdie verhaal oor Maria en Martha. En hy doen dit baie doelbewus, hy doen dit baie doelbewus, want hy, hy wil ons die prioriteit van gebed leer dier hierdie twee sissies' story. En so ons vind vir Martha en Maria, die sissies, en ek weet nie of jylle dit sien nie, maar ek neem dadelijk aan Martha as die ouwe sissie, ok? Eerste geborene vat al die verantwoordelijkheid op ons self, ne? Sy, sy, sy voel soos die ouwe sissie, die jonger een, happy go lucky. Kan nie minder omgeen nie, ek wil net by Jesus sit, ok? Martha en Maria maak hulle huis oop vir Jesus, en, en hulle is, hulle moet gasvrouwens wees, hulle moet, en natuurlijk, as jy jou huis, as jy, as jy gas hier is, baie goeie doen, as jy een goeie gasvrijheid wil uitlewe, moet jy baie goed te doen. Martha vat alles op haarself, en Maria sit net en luister vir Jesus. Martha raak kwaad. Haar jonge sissie sit net daar, terwyl sy alles doen. Sy krij die water recht, so dat hulle voete kan was na een lang dag. Dan hard op sy en sy dekkie tafel. Dan moet sy die brood gaan snui. Dan moet sy vir Petrus wees waar die badkamer is. Dan moet sy die olijfolie uithaal, want is op. En so gaan sy aan en aan. Moeg en frustreerd, sê Martha, Jesus, Lord, don't you care that my sister, uh, kijk na vers 40, uh, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me. Jesus' woorde is krachtig, en hy gaan dadelijk stadiger, ek weet nie wat sien nie, hy gaan stadiger, hy sê aan hom twee keer, hy praat skielik met ernst met hom, hy gaan stadiger, hy sê Martha, Martha, Dit is een desperaatheid in, in Jesus' woorde, dat, dat Martha rarig moet hoor, wat hy vir haar wil sê. Hy probeer haar leven stadiger maak, in die angst, en bezig wees. Hy probeer sê, Martha, Martha, word net vir my rustig, hoor asjeblief, wat ek nou vir jou gaan sê. You are worried, vers 41 en 42, you are worried, about many things, but few things are needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Lichtpunt, as, as hierdie woorde nodig was, in Jesus' dag, dan is dit brood nodig vandag. Ons is een kultuur van Martha's, Ons is een kultuur wat gekarakteriseer word dier hierdie woorde van Jesus. Angstige generatie, verstreerd en ontstel oor baie dinge, altyd. Ons raak verstreerd met, met stilsit. Ons het tyd vir alles behalwe stilte, ons het tyd vir alles behalwe vir tyd met Jesus. In ons harte en in ons koppe glo ons precies die teenoogstelde as wat Jesus hier vir Martha sê. Precies die teenoogstelde. Few things are needed, sê Jesus. Nee, 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 ons sê, many things are needed. Ons glo dit. Jesus wil ons hier leer en vir sy disciples hier leer, dat die vijand tot gebed, die vijand tot gebed is bezig wees. Een van die grootste vijanden tot gebed is bezig wees. Achter bezig wees, le die vijand van ons eie trots. Wat glo, ons kan genoeg goed doen, ons kan hard genoeg werk, hard genoeg alles onder beheer kry, so ons daar in ons eie hande ons vrede kan vind. Dis wat ons glo. En in die midde van al daai, 
die belangrijkheid van ons hy hande vergeet ons om bij Jezus te gaan sit. Kijk, ek verstaan dinge moet, moet gedoen word. Ek, ek verstaan. Ek is self baie sleg met hierdie. Ek voel die, die druk van Godse woord. Ek, ek voel self die gejaag van ons kultuur. Vooral in die stadslewe. Ek voel het. Ek voel dit op die paaie, ek voel dit by die werk en die winkels. Ek sien dit wanneer ook al ek in die queue staan, het jylle in die queue gestaan. En as jy langer as vijf minuten sit, dan gaan hy voekie en hierdie persoon begin op die voek. Amal raak angstig en hy, en hy wacht. Ek voel dit. En, en hoor asjeblief, ek, het is, nie dat, het is nie dat ons nie dinge moet doen nie. Het is die prioriteit van die dinge. Het is die prioriteit van gebed in die lewe wat ons lewe. Hoor wat sê Jesus weer? Few things are needed. Indeed, only one. Mary has chosen what is better. Dit is een kwestie van prioriteite. Wat, wat Maria gekies het, dit is beter. Bedoelende stilte by Jesus. Gebed. Sy woorde om te ontvang by hom. Om, om, om te wees by hom. Ons verhouding met hom. Dit moet altyd belangriker wees. As die versoeking om een gejaagde leven te wil leven. Ware vrede le nie in jou besige hande nie. Dit sit by sy voete. Ware vrede le nie in ons besige hande nie. Dit le by Jesus' voete. Hier is hoe Jesus ons wil voorbereid vir gebed. Hy wil vir ons die prioriteit daarvan wees. Hy wil aanspreek in ons levens die leen wat ons glo, dat many things are needed, en hy wil het vervang, met een nieuwe, een nieuwe conviction, nee, dat is eigenlijk net een ding nodig, dat is eigenlijk net een ding nodig, het jylle geweet, jy kan verslaaf wees, aanbezig wees, so lang soos wat ons doing, belangriker is, as ons being with, vir so lang gaan ons anhou sikkel met gebed. So dis die eerste punt. Die prioriteit van gebed. Dit bring ons na die, die tweede punt. Die kinderhart achter gebed. Hier focus ons op Lukas 11 vers 2 tot 13. So, so kyk saam my, dat was een baie interessante uh, gelijkenis wat, wat Jesus ons ons probeer leer hier so. En, en, en dis, die, die taal is bykie tricky. So, so ek wil hy, jy moet mooi saam my volg. Twee keer in Jesus' leering hier, so van vers 2 tot vers 13 in hoofstuk 11, twee keer, skep hy vir ons hier die krachtige prentje van God as vader. So ons moet kom as kinders, en ons moet vraag vir God asof hy pa is. En, en dis wat hy ons probeer leer hier, so die hart achter gebed. Die eerste keer in vers 2 is, en hy, when you pray, begin jou gebed so, Father, radikaal in Jesus' dag, geen ander rabbi so, soos Jesus vir sy disciples geleer het om, om so te bid nie, geen, dit was radikale leering in Jesus' dag om God te noem as, as, as Abba, Vader. En, en dan, dan natuurlijk sien jylle Jesus gaan door sy gebed, die bekende onze vader gebed. En dan in die tweede keer in vers 11 sê hy, which of your fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? So twee keer. Na by die einde en na by die begin is hier die idee van vaderskap kritisch tot wat Jesus ons hier wil leer. Kom na gebed toe, verwachtend en vol vrede dat God alles gaan hoor, soos een pa alles sou hoor. Die vader kan verhouding hier so, is baie belangrijk. So, so dan kom die gelijkenis in. So vers 5 tot 8 vertel Jesus hier die story van hierdie, hierdie man. Okay? Hierdie man wat middernacht kom vraag vir brood want sy vriend was op een lang reis, hy het obviously ergens vastgehak, en toe kom hy laat by hom aan, en so hier kom hy ou aan, en ek het niks brood vir hom nie. So hierdie ou hart op na sy bierman toe, wat slaap in die middel van die aand, en sê, ek so jammer, ek hoort brood vir, vir my besoeker. En natuurlijk is het een groot versoek, dus is in die middel van die aand, vers 7 sê, uh, the door is locked, and my children and I are in bed. So, so in hierdie tyd, het, uh, in hierdie Jesus' tyd, meeste families het in een slaapkamer reisies geblei een slaapkommer huis is, en hier kom my ou nie, maar of nie aan, toef, 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 toef. Ek, as die man van die huis, moet nou oor my vrou klim, oor my kinders klim, ek moet die balk wat die deur toe hou optel, en ek moet hierdie ou 12 vir die aand help, omdat hy slaapgat was. Ok, dis die prentjie, dis die prentjie. 
Okay. En, en hier, hier is wat vers 8 belangrijk is. Um, vers, vers 8 klaar, klink alsof hy dit nie wil gee nie en dan gee hy dit. Okay, ek wil nie, maar ek wil. die punt is, wat basis hier gesê word is, al wil die ou glad nie opstaan nie. Hy slaap. Al wil alles in, in om nie sê, die laaste ding wat hy wil doen, is om sy vrou wakker te maak en sy kinders wakker te maak omdat jy die cheek gehad het, shameless audacity, ek hou van die NIV, omdat jy die cheek gehad het, om in die middel van die nacht, hom te vraag, om my te vraag vir brood, sal hy opstaan. So misselijk, soos wat een mens misselijk kan wees, hy sal opstaan om vir jou een stikkie brood te gee. Dis die punt. En Jesus trak al die toukies by mekaar in vers 9. Hy sê, so I say to you, dis Jesus wat Basie sê, Die is die punt van die story. So I say to you, therefore, hier is die punt. Ask and it will be given. Vers 11. A father sal nooit vir jou een slang gee as jy vir een visie vraag nie. Die punt is, as een misselike mens sal antwoord onder sulke omstandighede, hoeveel te meer nie die Heere nie? As die ou skaamteloos kan vraag, Hoeveel te meer nie ons, wat kinders is nie. Die Heere slaap nie. Hy is nooit te besig nie. Hy hoef nooit iets neer te sit, zodat hij hy vir jou kan luister nie. Die deur is nooit gesluit, zodat so hij hy hem eerst moet oopmaak vir jou nie. Nee. Jesus wees ons hier, die radikale hart van God die Vader, wat altyd recht is vir jou. En, en hierdie, is, hierdie is belangriker as wat ons dink, en ek, ek wil dadelijk so'n bykie onderscheid hier tref tussen een gelovige saart in gebed en een ongelovige saart in gebed. Hierdie is dieper as wat ons dink. Die gelovige ervaar God rarig soos een paal. Die deur is altyd oop. Hy is, hy is een vader wat net die beste vir my wil hee. Ek, 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 ek sikkel per ty keer, maar ek het een innerlijke vertrouwe dat hy my hoor Ek weet, hy mag ook ja of nee sê, en as wanneer hy nee sê, weet ek, hy weet beter, die gelovige. Ek weet, ek kan om enig iets vraag, ek weet, hy hoor my, en ek voel wanneer ek bid, ek voel wanneer ek bid, dat hy eindelijk iets van my skouwers afgehaal het. Ek voel dit, ek voel lichter na ek gebid het, ek weet, hy het my gehoor. En ek weet, hy gaan my expectations exceed, wat ook al ek vir gebid het, hy gaan beter gee, ek weet het. Hy sal nooit een slang gee, as ek vooral vir een visie nie. Dis die gelovige. Dis die gelovige sy ervaring van God, is een verhouding, een intieme verhouding. Maar die ongelovige nie so nie. Die ongelovige is daar nog steeds, diep in, on, in, in, in ons hart, een wantrouwe tegen God vir die ongelovige. Daar is vrees, daar is onrus, En achter alles is daar diep binnen jou die idee dat God nie eindelijk omgee nie. Hy is nie daar om vir jou te luister nie. Dit is nie die moeite waard om om te vraag nie, want hy is te bezig met iets anders anyway. Gebed indien dit deel is van jou leven, is baie meer soos een bezigheidsverhouding. Dit is iets wat jy moet doen, jy moet het doen, jy moet die boksie check, anders dan gaan jou leven uit mekaar uitval. Want, want, want gebed vir jou is meer een ding van soos as ek my deel bring, gaan hy sy deel breng, is bezigheid. As ek hierdie geloofsboksies check, check, dan gaan God sy boksies check. Oef, en ek raak kwaad vir God, as hy nie sy boksies check, en ek het myne gecheck nie. Dis, ek dink, so, so bykie, kan dit ook as een extreem gesien word, in my verduideliking daarvan, dat is nuans daar, maar die hart daarvan, denk ek, is waar. Het is een radikale verskil tussen die gelovige en die ongelovige, want het kom by gebed. En die punt is rarig, het is onmoendlik. Het is onmoendlik om te vraag soos een kind, as jou ervaring enigstens is, soos wat ek nou net beskryf het vir die ongelovige. Het is onmoendlik om te vraag soos een kind. Een kind is, is skaamteloos. Een kind hardloop dier kraals om by sy papa uit te kom. Het is onmoendlik om met die hart te kom na die Heere toe, as jy enigstens voel wat ek net nou beskryf het oor God. 
En so oor, oor Jesus leer sy disciples oor gebed met sy oor op die kruis. Hy weet wat kom. Dis hoe kom hy vir sy disciples kan sê, bid hier, bid soos, bid hier, bid so, vader. Want hy weet wat hy gaan doen. Hy weet wat hy gaan doen om, om ons kinders te kom maak. Lees saam my, hier is, hier is Jesus in, in Johannes wat praat oor Jesus sy, sy mission. Okay? Johannes hoofstuk 1 vers 12 of 13. Yet to all who did receive him, the true son, to those who believed in his name, Jesus, he gave the right to them to become children of God. Children not born of natural descent, nor of human decision or of a husband's will, but children born of God. God bewijst sy liefde aan ons door sy seen te stuur. Jesus, die gehoorzame seen, sterf, word afgesnui van sy vader, so dat ons, dier geloof, aangeneem kan word, as kinders van God. Dis wat Jesus kom doen vir ons. Dis nie een kontrak nie, dis nie, hy is nie die baas en ek werk vir hom nie, dis nie bezigheidsverhouding, ek bring my deel, hy bring, nee, 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 dis reiker as dit. Jesus doen alles, Alles, hy doen alles so dat ons ingenooi kan word in die diepste verhouding moendlik. Die verhouding tussen een pa en sy kinders. Luister, om, om iets te vraag is moeilik, nee? Denk dan, om, om enige iemand iets te vraag is moeilik. By ons werk wil ons al self doen, ek wil nie die ouwe vraag vir die gins nie. Ek wil nie vraag my te help nie. Vir, vir, vir ons vriende selfs betek hier, om iemand te bel en te sê, my kar het afgebreek, kom help hy, dit is moeilik. Selfs, selfs vir ons, selfs wat vreemdeling is, out of the question, ek gaan nooit een vreemdeling uit vraag nie, no wise, ek helemaal te skam. Ons huiver altyd om iets te vraag, want ons glo in ons harte, ons inconvenience hulle. Wat gaan hulle vir my dink? Jo, dit is die eindelike punt van Jesus gelijkenis. Hoe skaal moest daar ou nie gekry het om iemand anders te gaan wakker maak 12 vir die aand, nie. Dis die ultimate inconvenience daai. Maar nooit vir kinders nie. Inconvenience is nie eens een woord in die kindse woordeboek nie. Dit is nie. Een kind sal sy ouwer alles vraag sonder een druppel van skamte, al het jy die slechtste dag gehad. Dis wat die kind sal doen. Hy gee nie om hoe moeilik die dag was nie. Ek is honger, mama. Ek is honger. Gee vir my Daar is hierdie veiligheid wat een kind ervaar met sy pa of sy ma. Daar ouwe verhouding is dieper as enige iets. En die Heere sê, kom, dis die verhouding wat jylle in moet gebed voer. Dis die, dis dit. Die groot vraag hier so is, hoe voel jy? Hoe ervaar jy vir God? Is jy een kind? Voel jy jy inconvenience om met jou gebede? Voel jy dit? Voel jy moet eers die deur vir jou oopmaak en oor sy vrou en sy kinders klim? Voor hy by jou kan hy kom? Want, want ek wil vir jou sê, as jy, as jy so voel, mis jy iets groots. As jy nie voel soos een kind nie, is daar een groot kans dat jy nie een kind is nie. Dis die eerlijke waarheid. God as vader het sy kind gestuur, Jesus Christus, so dat ons kinders kan word. Kijk na Jesus, hy het alles gedoen, so dat jy kan kom, om sonder enige inconvenience. Jy kan kom, Jesus het omself laat sky van sy hemel vader af, om jou een kind te maak. Vraag om net, wat ook al jou hart is verochend, wees een kind. Vraag om. Vraag van ochend, Heere, Sal jy alles kom sky wat tussen my en die vader is op hierdie oomlik? Al my sonde, al my trots, al my tekortkomme. Jesus, sal jy alles dit op die kruis vat en sal jy my weer een kind kom maak? Bid het vanochtend. Bid het vanochtend. Word een kind. Dit bring ons na die laaste punt toe. Ons het gekyk na die prioriteit van gebed en ons het gekyk na die kinderhart achter gebed maar nou, nou kom ons by gebed vir die gees, vir vervulling van die gees. 
Hier is eigenlijk waar natuur Lucas ons wil hy. Hy wil heels met die ander goeders verstaan, so belangrijk is wat hy goeders is. Maar die, die focus is, is hier, hy wil raarig heels met bid vir die geest. In vers 13 lees ons, If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly father give the Holy Spirit to those who ask him? So Lucas skryf sy evangelie, die boek wat ons nou uitwerk, die boek van Lucas, hy skryf dit as een groot lang boek saam met handelinge. So, so die vroege kerk by Lucas ontvang het wat hy geskryf het, was dit nie Lucas en toe handelinge, dit was een groot boek, Lucas en handelinge saam, in een boek. En so Lucas skryf in die licht van die komst van die geest in handelinge 2. Die geest was massive, Hy het die kracht van die geest gesien en verstaan hoe belangrijk het is vir die christelike lewe. En, en, en natuurlijk, hy geef ons die onze vader gebed, want natuurlijk bid ons nie net vir die geest, nie. ons moet bid vir ons fysische behoeftes. Bid en vraag, wat ook al jou behoeftes is, gebed is deel van die Kijk dat die onze vader, bid vir jou fysische behoeftes, behoeftes. natuurlijk gaan God zorg vir jou. Hy gaan sorg soos een goeie vader zorg maar Lucas wil hy ons moet sien, dat die beste geskenk, wat God vir ons kan gee, is die gees self. So wat betekent dit? Wat betekent dit, dat ons moet bid vir die gees? Kenners en commentators maak die punt, uh, dat die, die versoek hier vir die gees, alhoewel dit redding kan insluit, is eigenlijk niet een gebed vir redding nie, maar dit is een gebed vir vervulling. Dit is een gebed vir vervulling. Die punt hier is, on, Lucas nooi ons uit as klaar geredde kinders, wat bid vir een verdere vervulling van die Heilige Gees. Ek doen dit, want dit is belangrijk. Wanneer jy gered word, ontvang jy die Gees. Jy doen. Dit is die Gees wat nieuwe leven in jou bring. Dit is die Gees wat jou siel en veilig hou. Maar als iets meer as dit hier. Dat is een verdere vervulling waarvoor ons moet bid. En, en wanneer jy daai idee vat, dan is daar baie verse wat praat van daai idee. Klaar gerede Christen wat verder vervul op die geest. Die Nieuwe Testament is volop en jylle sou dit al gehoor het, soos wat ons dier die reeks gegaan het. Wayne Grudem sê die volgende, op hierdie verdere vervulling, hy antwoord hierdie vraag, waarvoor bid ons, as ons bid vir die geest? Hoor wat sê hy? By asking for more of the Spirit, we are asking God for an event subsequent to conversion, na redding, in which the believer experiences a fresh infilling with the Holy Spirit that may result in a variety of consequences, include a greater love for God, greater victory over sin, greater power for ministry, and sometimes the receiving of new spiritual gifts. Buy a bulb song. In ons ander voorbeelde ook. Het is nie net die goed wat die geest doen nie. Vir al hierdie redes, wat Grudem nou genoem het, en waarvan die Nieuwe Testament vol is, sien ons hoe recht dier handelinge, recht dier Paulus, in al die briewe, hoe gelovig is oor en oor aangemoedig te word, om gereeld te bid, vir vervulling van die gees. Een bemachtiging van die gees. Ons sien in die Nieuwe Testament, een groot afhankelijkheid op die gees, groter as wat ek vandag sien in kerk. Dat was daai tyd een groter staatmaking op die gees, as wat ek vandag sien in die kerk. Die, die derde persoon van ons drie enige God, God die gees, die heilige gees, hy is in die Nieuwe Testament, is hy a divine companion. Hy is gegee as the great comforter, die een wat altyd by jou is. Hy is die een wat jou lei in alle waarheid, Bedoelende, hy maak jou oor letterlik oop om dinge te sien wat jy nooit op jou eie sou gesien het nie. Hy is die een wat ons bekrachtig tot wonderwerke. Hy is die een wat vir jou sê, gaan praat nou met die persoon. Gaan bid nou vir die persoon. Vraag net vir hom, is die persoon ok? Hy is die persoon, die heilige, God die heilige gees, wat vir jou woorde gee wanneer jy nie weet wat om vir iemand te sê nie. Hy is die een om het als op te som, wat jou geloofsleven actief en levendig maak. Dis God die gees. 
En om een christen te wees wat niet bid nie, dis soos om een verlamde christen te wees. Oké, okay, dis een ding. Verlam, helemaal, kop tot toe in. Maar verder as dit, wil ik die punt maak wat ik vroeger gemaakt het in die begin. Om een christen te wees wat niet afhankelijk is van die geest nie, en om niet gereeld te bid vir die geest nie, dis soos om een christen te wees sonder hande. Dis soos, dis soos meddelen. Dis soos om 60 jaar dier die, dier, die, dier, die, dier die leven te gaan, sonder om werkelijk te besef wat jij van in staat is tot. Dat is die wereld ook voor jou, wat jij kan bereiken. Dat is de kracht in jou, wat jij niet eens begint om te verstaan. Jij kan die blinde kunstenaar worden. Maar je maakt niet staat op je handen niet. Je maakt niet staat op je handen niet. Dus, dus wat glo ons is als moderne christenen. Ons besef niet die kracht wat in ons leven niet. Ons besef nie die kracht van die geest in ons, wat dieren vir ons wil oopmaak in ons geloof nie. Die Bijbel sê, die kracht, wat Jezus uit die dood uit opgewek het, leven nou in jou. En so die, die toepassing is redelijk eenvoudig. Voel jy droog vanochtend? Is ons moeg? Voel dit alsof ons christenskap machteloos staan. Machteloos. Handen afgekap. Is ons moeg vir glorie rijke theologie met geen ervaring vir die realiteit van die theologie nie? Is ons moeg vir dit? Is sondagochende aanbidding leeg? Weet jy hoe belangrijk is die Heilige Geest vir ons om werkelijk te kan aanbid hier op sondagochende? Jesus sê, you will worship in spirit and in truth. Sikkel jy met aanbidding? Kom jy laat by die dienst aan, want jy wil die muziek mis. Dit gaan selfs so ver, as een gebrek aan dankbaarheid tegen my God. Want alles is in jou eie, in jou eie menselike hande, nie in jou geestelike hande nie. Jy, jy maak staat op jouself, nie op die geest van God in jou nie. En so, daar is niks om voor dankbaar te wees nie. Jy is net verstreerd met Zuid-Afrika, jy is verstreerd met jou leven, jy is verstreerd met jou familie, alles is, alles is moeilik en ek haat my leven. Voel jy so? Smag jy na een levendige geloof met meer vruchten by de interne vrug van die geest, maar ook uiterlijke vrug, wat vir jou moed gee, en vreugde gee, om te kan praat met Jesus, vir jou verloore vriende en familie. Smag jy vir boldness, so dat jy met die persoon kan praat, wat verloren is, wat jy altyd vir my by die werk. Boldness. Smag jy vir oorwinning van jou sondes. Dis hoe breed die activiteit van die geest strak. Dis hoe breed dit is. Als jij zo so voelt, zoals enig een van die goed, is jij een goede kandidaat voor die vervulling van die Heilige Geest. En die goede nieuws is, precies wat ik vroeger gezegd heb, hier is die goede nieuws. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more so will your Father in heaven give you the Holy Spirit if you ask Him? Kom ons vraag net weer daarvoor. Het is so eenvoudig. Kom, kom ons wees kinders, wat sonder skaamte, ons vader in die jimmel vraag, vir meer van die geest werken in ons levens. Hy sal, en hy wil dit vir ons gee. Hy gaan nie vir jou een slang gee nie. Hy wil vir jou die geest gee. Hoor, hoor net gauw die story. Hoor net gauw die story. Hier is die al moedie, Deel Moody was een uh, predikant en twee vrouwen in sy kerk het gebid vir die geest in sy leven. Hy het gesien, hy het dominee is, is moeg, verstreerd, koud en sy preke is net as boring. Net as koud. Hierdie ouwe het al sy passieve Jesus verloor. Hy het sien dit en hy is bekommerd. En hierdie twee vrouwen spart op hulle self nie om na ander kerk te gaan nie. Okay? Hulle gaan en hulle gaan bid vir hulle, hulle pastoor. Hulle gaan bid vir Moody. Ok, Hier is in die 1800s, laat 1800s, bid hulle, en, en hier is wat Moody sê, gebeur het met hom. 
na een rikkie van gebed vir hom, hy, hy skryf hierdie, Moody sê, one day in the city of New York, in the city of New York, oh, what a day. I cannot describe it. I seldom refer to it. It is almost too sacred an experience to name. I can only say that God revealed himself to me and that I had such an experience of his love that I had to ask him to stay his hand. I went to preaching again. The sermons were not different. I did not present any new truths and yet hundreds were converted. I would not now be placed back where I was before that blessed experience if you should give me all the world. It would be small dust in the balance. This what the geest van God can come do. As ons soek en bid vir vervulling van die geest. In ons geloof, in ons geloofsreis, waar ook al jy mag wees, of ons mag wees, ons kort die derde persoon van ons drie enige God, God die geest. In ons kort een gereelde, vars en krachtige geestelike herinnering van wie God is, van wie Jesus is, en van wat ons kan bereik met hom aan ons, sy, in ons, dier ons. En so dis wat ek wil hy ons nou moet doen. Dis wat ek wil hy ons nou, ek, ek wil net hy ons moet afsluit met de oomlik van stilte, waar ek jylle wil aanmoedig om te, te vraag soos kinders, vir God die geest, om jou te kom volmaak, net waar jy hier so sit, met wat ook al jou geestelike behoefte is. Kom vraag dat die kracht van die geest jou sal help, om te oorwin met dit waarom jy jy sit. En so ek wil vir ons een van stilte skep, waar jy net daar in die stilte waar jy sit, sal bid vir die geest. En na een gaan ek vir ons afsluit. Kom ons vraag vir die geest, soos kinders van God. Kom ons bid saam. Papa, Vader, kom nou en maak ons harte vol van die geest wat klaar in ons is. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen.